Bienvenidos mis rodadores activos Como cada viernes estamos en el programa Felino Mis Rodadas El único y original de motociclismo para el motociclismo Y recuerden, no acepten imitaciones Estamos con unos invitados de honor Preséntense Mi nombre es Oscar Correa Galindo Mejor conocido como Itan Presidente de Paloma y sus Angelitos Un abrazo a todos Buenas noches, yo soy Selene Cataño Igual soy integrante de Paloma y sus Angelitos Buenas noches, yo soy Pepe Soy José Durán, presidente de la Organización Movimiento de Ixtapaluca Y coordinador de Pincel Buenas noches, soy Marlon GB Organizador de eventos con causa Exactamente, así que es, este, preparen las chamarras de cuero Llenen los tanques de gasolina Y nos vamos a unos breves comerciales Transmitiendo desde Valle de Chalco, Estado de México, para todo el mundo. Radio Mix Valle. Si eres músico, cantante, artista o tienes algo que compartir con el público, contáctanos a los números 554-244-2338 o al 558-922-0337. En Radio Mix Valle tenemos un espacio para ti. Grupo Mave. Estamos buscando tu talento como ejecutivo telefónico. Ofrecemos sueldo base, comisiones atractivas, capacitaciones pagadas, de lunes a sábado de 9 a 15 horas. Requisitos. Ser mayor de 18 años, sexo indistinto y gusto por las ventas. Postúlate ahora. Estamos ubicados en Metro Agrícola Oriental. Informes al 5523 4057 63. Con el licenciado América Arredondo. Hablando Derecho, los martes a las 18 horas, tiempo del Centro de México, a través de Radio Mix Valle 32.1. Tú también puedes ayudarnos a tener un municipio más limpio. Evita tirar basura en calles y coladeras. Cuida las áreas verdes y de ser posible adopta un árbol con nosotros. Juntos hacemos un Valle de Chalco más limpio y verde. En Radio Mix Valle nos preocupamos por el bolsillo de nuestros seguidores. Por eso traemos para ti Laboratorios con Salud. Es muy fácil pedir tu descuento. Acércate a la ventanilla y di que nos escuchaste en la radio de Valle de Chalco. Estamos ubicados en Avenida Tesosomo, Manzana 29, Lote 22. San Miguel, Jico. Valle de Chalco, Solidaridad. Estado de México. Visítanos y sé parte de esta comunidad. En Laboratorios con Salud nos preocupamos por tu salud y la de tu familia. Por eso, te otorgamos un 10% de descuento por parte de la red de Valle de Chalco y tu laboratorio con salud. Comencé a probar el alcohol cuando cruzaba la secundaria para que me aceptaran mis amigos. Solo que yo bebía más que ellas y ellos y por esa razón se alejaron. Ahora no sé qué hacer. Mayor información al 55 57 05 58 02, lada sin costo 800 561 33 68. Ya es hora de sintonizar. Transmitiendo desde Valle de Chalco, Estado de México, para todo el mundo. Radio Mix Valle. Si eres músico, cantante, artista o tienes algo que compartir con el público, contáctanos a los números. 554-244-2338 o al 558-922-0337. En Radio Mix Valle tenemos un espacio para ti. Grupo Madre. Amarras de cuero ya le llenaron el tanque de gasolina a la moto porque se va a venir un programa muy, muy, muy bueno. El dominguito nos fuimos a Pasos de Cortés a convivir con con colegas youtubers, este, con miradores activos, estuvo bien el, el evento, estuvo sensacional y eh, desgraciadamente sí hubo eh, accidentados por, eh, había mucho acerrín en la carretera, los que se dedican a, a talar árboles ilegalmente, no tengo contra nada de ellos, pero sí hubo este, accidentados, este, mi buen rodador activo Roxman fue uno de ellos, este, 
La carnal, te mando un saludo desde acá, este, recupérate pronto, ya sé que lo que más duele son las máquinas de aventuras destruidas. Y tenemos ahí unas, unas imágenes de lo que se vivió este, en Paso de Cortés con la hermandad, con máquinas, hubo baile, rodadores activos y más que, más que nada la, la hermandad, porque esto de amantes de las dos y cuatro ruedas es, este, es una hermandad, así que... Pues vamos, por, vamos a mandar las imágenes para que ustedes las, las vean. Y ahí están. Así que esto fue en Paso de Cortés. Y una sensación muy bonita, muy bonita. Este, unas máquinas que sí, la verdad, me quedé anonadado, sorprendido. Y convivimos con la banda. Es, es lo que tenemos que hacer porque luego a veces este, nos han discriminado. Quién sabe si ustedes, bueno, ustedes han manejado moto alguna vez, no sé si este, nos discriminan que porque somos este, latosos, somos eh, groseros, eh, pues nos gusta beber, no sé si a ustedes les han tocado alguna mala experiencia sobre las motos, a ver. Eso depende de la responsabilidad de cada motociclista, ¿no? Exacto. Yo he manejado motos, siempre me gusta como si fuera un carro en medio, atrás de otro carro, si voy a rebasar, rebaso por la izquierda y cada irresponsable que te rebasa por la derecha cuando quedan en el punto ciego de un carro, Exacto. muchas veces por eso los tiran. Es la irresponsabilidad y la responsabilidad de cada persona que maneje una moto. Sí, más que nada, porque ahorita los sí, signos que nos falta es un montón de cultura y respetar a, a las cuatro ruedas, y lógico, pues las cuatro ruedas nos tienen que respetar a nosotros, no a los motociclistas, porque si sí hay uno que otro, como les vuelvo a repetir, uno que otro latoso que se trepa una moto y nada más este, agarra y sin, uh -huh. sin agua va y metiéndose entre los carros y pues la verdad nos tachan este... Como malos motociclistas y aquí tenemos a una mujer, este, su nombre como... Selene Cataño. ¿Sí, ¿Usted se ha manejado alguna vez motocicleta? Mm, no, sí he manejado motonetas, pero no, la verdad no. ¿Qué sensación le da este, andar arriba de, de una máquina de dos ruedas? Pues es bonita la adrenalina que se siente, pero no, yo prefiero ir de... Eh, mejor es más seguro. <risa> sí, en eh, Y acá, este, si es algún... A ver, platícanos. Sí. de hecho, este... Pues vendimos nuestro carro también, Ajá. que traíamos trabajando, y ahorita andamos en moto, y sí, es, es otra, otra, otra cosa, otra, sí, 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 entre más le vas acelerando, sientes el aire, y le vas y le das hasta que ya sientes que vas fuerte, pero sí, como dice mi compañero Itán, Ajá. es responsabilidad yo creo que de cada quien, porque, pues sí, hay veces que... A mí me pasó un accidente, se me, eh, estaba el semáforo en verde sí, sí. y yo con toda la confianza le, pues no le frené, yo dije voy a pasar Ajá. y no cuando veo ya el taxi que ya invadió el carril, se atravesó, no pude ni frenar, entonces pues sí es una responsabilidad, es eh, de mucho cuidado, de mucho respeto las motocicletas. Sí. ¿Y tú, Marlon, alguna vez has manejado este, motos? Si no, mejor sí, carro. Sí, he manejado una 1600. Ah, ¡Órale! De hecho, ¿Qué sí deportiva? Me gustan, me gustan mucho, pero pues también hay que tener respeto. Sí, más exactamente, que más que nada, este, porque tenemos, como les he dicho a mis rodadores activos, tenemos, somos tres responsabilidades. Una la tenemos abajo de las piernas, que es nuestra máquina de aventuras, y si venimos acompañado, la segunda responsabilidad. Y más que nada, pues ahora sí que rueden con precaución y pues evitar el exceso de bebidas embriagantes, todo con medida, porque en un abrir y cerrar de ojos este, pasan los accidentes, como acá mi, mi buen este, Uriel Roxman. Recupérate pronto, carnal, porque todavía tenemos una, una entrevista pendiente que ya sé por qué este, no, estabas, no estuviste aquí, pero por tu accidente, pero más adelante va a estar aquí. Y aparte, este, estuvo... Estuvo muy bonito el, el evento de allá, hasta había un bochito que ya andaba este, como loco dando piruetas Y tenemos un, un, un video de las motos más escandalosas, o sea también la mía es escandalosa, no pero no la quise meter porque a lo mejor las iba a opacar Así que corremos con el video
de las motos más escandalosas y unas marcas que la verdad yo soy fanático aquí lo van a ver a player soy fanático de esa marca porque luego ya alguna vez tuve una pero pues desgraciadamente fui víctima de, de la delincuencia y empezamos con los saluditos este así como vamos este para que manden saluditos a ver quién es el primero a ver. buenas noches a todos saludos a todos en especialmente hoy al amigo Rafita un angelito de de las equinoterapias de Paloma y sus angelitos que hoy está cumpliendo nueve años ah, órale. Muchas felicitaciones, felicitaciones para Rafita, un abrazo a Rafita. Te mandamos oh. este, muchas felicidades. Eh, también tenemos un agradecimiento para la señora Araceli, María Araceli Mata de, de Chinconcuá, que esta semana nos acercó a una persona que también por ahí tuvo, tuvo la, la forma de, de ayudarnos, porque tenemos el transporte para dar todos los medios de, de donaciones, hemos estado parados por eso al licenciado Ependi Morales de Texcoco, que nos apoyó por ahí con una, saludos, saludos. una parte económica para poder solventar este gasto y continuar con este proyecto. Muchas gracias a todos ustedes. Entonces, este, un saludo a ustedes en especial que quieran mandar. Pues igual a todos los niños que forman parte de Equinoterapia Paloma y sus Angelitos, a todos los papás, pero en especial a los niños. Igual. Pues yo agradecer la alianza que están haciendo de organizaciones a beneficio de pues todas las, las eh, labores altruistas que venimos haciendo. Agradecerle aquí a mi compañero Itán de Palomo y San Angelitos la invitación, porque de hecho no era la invitación para mí, este, pero ahí no, me, me metieron a mí. No, y también Entonces, este, el agradecimiento para el amigo Marlon que también nos ha estado Marlon, echando la mano bien fuerte. Nosotros. De verdad es una eh, sensación ayudar a hacer todas las labores altruistas porque nada más uno es el que siente esa satisfacción, el que está cerca a esos niños, cerca a las personas que también necesitan apoyos eh, diferentes, porque no nada más también la, eh, los niños, sino que también hay personitas que nosotros venimos apoyando con medicamentos, con sillas de ruedas, con andaderas, con muletas, todo lo que vayamos pudiendo, lo que na, también nos vaya donando la gente. Agradecerle mucho a, a la gente porque también gracias a ellas pues nosotros vamos creciendo como organizaciones y pues ya lo dijo Itana, nuestro amigo Mar, Marlon, 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 es que, Marlon, 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 con, Marlon, con acento en, en con donde acento. la O o la N. No. Bueno, Marlon, Marlon. Este, el otro nombre también del licenciado se me complica, Ependi, pero Ependi, Ependi, un saludote también y un agradecimiento porque pues nos recibieron ahora sí que con manteles largos este domingo estuvimos ahí conviviendo con ellos, eh, intercambiando eh, ideas, proyectos y pues agradecerles todo el apoyo. Y de verdad, bueno, pues, si me dejan seguir hablando, me voy a atender y el programa va a lo voy a llevar yo porque no puedo ver micrófonos o algo porque me voy tendido. ¿eh? Exacto. Pero ahí no, estamos, pues, este... Marlon, ahora sí que a Marlon lo conocí el día del evento de, de club de... ¿cómo se, llama, ¿Cómo se llamaba el evento? Eh, Festival Cards. Festival Cards. Y les mandamos un saludo en especial a lo, al, al club de carros de Ayotla que nos recibieron muy bien. Estuvimos aquí este, con Marlon y quieres mandar algún saludo en especial. Pues un saludo a toda la banda que nos han apoyado de los clubs a estos eventos con causa y pues, ahora sí vamos a darle a los que se vengan más adelante. Sí, pues ahora sí que esto es una hermandad, como te los había dicho, la hermandad sí. de dos y de cuatro ruedas. Y cuando quieras unos eventos, me traigo a todos los motociclistas hasta el Motoclub Mortales, que este, ya también andan en esa onda y vamos a ir, este, dices tú que tienes un evento o no de... Claro que sí, tengo planeado otro evento igual para apoyarlos a la fundación. Este, igual este lo quiero organizar ahora, le quiero dar un poco de giro, quiero que sea ahora de motos. Igual todos los motoclub que quieran asistir, apoyarnos con sus Exacto. donativos, son bienvenidos. Exacto, no, pues vamos a estar por allá y vamos a mandar aquí los, los saluditos aquí a la audiencia que nos están viendo ya 16 mil este, rodadores activos. Dice Cruz, es parte de la aventura, pues. Cada rato cuando salgo, que si es la parte del célebre, de que eso es parte de la, la aventura. Siguiente saludito lo quieres este, mandar tú a nuestros rodadores activos. ¿Cuál es el de Bianc? El de Jack Miller. Jack Miller, saludos para todos ustedes, amigos. Esperamos que puedan asistir a, a nuestro evento y se den cuenta de todo lo que hacemos por, por estos niños con capacidades diferentes. Eh, hay algo muy importante que, 
queremos que sepan, nosotros nos encontramos en San Francisco Acuautla, uh -huh. todos los sábados a partir de las 9 de la mañana, todos los sábados, hasta ahorita ya de 8 meses que llevamos, no hemos faltado ni uno, ni esperamos hacerlo, uh -huh. ahí nos encontramos. Exacto, a ver, vamos a mandar otros saluditos, pero, pero me quedé, se me fue la, el, el wifi, <ríe> ay, este, ahorita nos, nos conectamos igual. Sí, pues varios saluditos también a, a Cruz, este, Cruz, que también anduvo por acá, este, el programa pasado, son motociclistas independientes, él y su esposa, también andan, andan rodando, este, independientemente. Y ahorita también nos vamos a mandar un saludito a una rodadora activa, a Abigail. Cuídate mucho, nena, que espero que ande rodando por aquí, por allá, ya sabes que es parte de la aventura. Y acá este otro saludo que quieran mandar a ustedes aquí en el canal. Este, eh, nada más para decirles este, también de las donaciones, porque creo que no uh -huh. se mencionó y tan. Uh -huh. eh, si gustan donar tapitas, ropa, eh, zapatos, juguetes, lo que ustedes no utilicen. Porque luego hay veces que vamos almacenando ahí este, en nuestros closets o por ahí. Todo lo que no ocupen, pues aquí eh, nosotros lo ocupamos, nosotros lo donamos. Entonces, este, esas son las donaciones que se van a hacer en los eventos próximos para que vayan juntando sus tapitas. Para muchos es basura, para nosotros es esperanza es en todos somos, los no, niños no, con cáncer. Nada. Así es. Y este, pues también mandarle un saludo a... A Araceli de Osmar y pues a todos los que nos están viendo, compañeros que nos apoyan en las redes y los compañeros también que están sumando a las labores altruistas. Sí, aquí dice otro saludito, Tati Labú, dice, Fausto Castillo ya se está haciendo costumbre de, bro, saludos a toda la banda, hay que mortales en el camino, eso, saludos, saludos. Draco Mix, saludos Felino, ya sabes que es parte de la aventura y a ver cuándo también te dejas venir acá en cabina. Dice Jesús Toledo, el chato, otro, otro amiguito que ya también este, va a andar por acá en cabina. Saludos de parte de Chuy. Rubén Moreno, saludos a, a, a los que se encuentran en cabina. Que están conectados. Acá, este, ahora sí que otro saludito que quieran mandar. Pues para toda la gente que, que nos apoya, para toda la gente que nos sigue, especialmente para, para quien nos apoya, como tu amigo Felino que nos invitaste ahorita Gracias. a tu evento, al amigo Marlon al amigo Pepe de Udoem, que ahí andamos haciendo fuerza para apoyar a toda la gente que de verdad lo necesita. Toda la gente que nos ha apoyado, muchísimas gracias, bendiciones, y siempre lo he dicho, que Dios se los multiplique. Toda, toda la gente que, que nos ha apoyado, sería difícil mencionar a persona por persona, pero saben que, que a todos se les agradece el, el esfuerzo que hacen por apoyarnos. Exacto, pues sí, ahora sí que esto es parte de la, del apoyo, porque nosotros, este, así como somos, porque luego también... Con la piel, el chaleco, así bien malotes, pero también nosotros tenemos nuestro corazoncito. Hemos ayudado a, a esta casa, a sus hogares. Ah, un saludo a, también a otra asociación, Fátima y Grandes Guerreros, que también son de Iztapaluca. Sí. También les mandamos un saludo, también próximamente van a venir acá en cabina. Estuvimos también en ese evento, igual donando tapitas a todos los motoclubes. Este. Y lo que más lo que les encanta a los niños es tomarse foto con las, con las máquinas. Es lo que les encanta, sí, o sea, sí. se empiezan a... Así como que yo ya me vi, ¿no? Trepado en una moto. Eso es su, su sueño y creo que es su fantasía, ¿no? Tener este... A estar arriba de una, de una moto. que sí, sabe sí. si les ha pasado así cuando... Sí. Sí. Cuando van a los eventos o a ustedes les hacen los eventos. Entonces los niños lo que... Hasta... Ay, me van a hacer chillar. Un día... <risa> un día estábamos en, en terapia y pasó un club. Ajá. Con motos grandes. Sus escapes se oían rugir bien fregón y sí. este... Todos los niños querían asomarse. Ya fui y alcancé a los de las motos. Les pedí por favor que se regresaran nada más a dar una vuelta. Y se pararon los de las motos. Ahí, ahí los niños se tomaron algunas fotos. Gracias también para ese sí. motoclub que nos apoyó en ese momento. No sabes el nombre. Por más no recuerdo saludos. el nombre. Pero sí, a los niños les agradó mucho ver eso. Como dice usted, este, <risa> aparentemente se ven muy rudos, muy sí, malos. Como que, tatuadotes, muy pero bien. llegando ahí a donde <risa> estamos, todos tomándose foto con los niños. Sí. Unos llorando, como dice usted, llorando sí. porque es difícil ver a, a niños en esa situación. Sí, es sí. más que nada. Sí. Sí. Tenemos, Ajá. tenemos también por ahí un, una 
señora que nos apoya desde Tesayuca Fantasmas Biker también un saludo gracias señora Bárbara ah, por, órale, saludos hasta allá. por el apoyo y, y ser parte de, de esta unión de, de personas altruistas ahorita que tocaste el tema de fantasmas eh, es sábado y domingo va a ser su aniversario sábado y domingo es su aniversario en, este, nacional uy, por Tenango del Aire ah, tu Santiago de Popula exactamente así que pues si hay tiempo y licencia y de allá arriba me da chance pues andaremos por allá ¿Verdad, mi padrino? ¿Cómo ves? Nos vamos para allá. Nos vamos, 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 vamos para allá un ratillo. Bueno, sí, aquí hay otros saluditos. Dice Edgar Ávila. Saludos a todos los que, cada uno de los que hacen este posible lo que lleven a cabo de estas nobles acciones. Pues saludos, saludos acá. Acá andamos en cabina. El otro el saludito si lo quieres mandar. Saludos, este señora Araceli. Un abrazo y muchas gracias por por encontrarnos con, con el licenciado Ependi, bendiciones para ustedes dos, también a la señora Fátima, de Fátima y sus grandes guerreros, un abrazo, bendiciones para todos ustedes, gracias. Que próximamente van a andar acá en cabina, así que vamos a estar este, en comunicación, este, la asociación también de Fátima y grandes guerreros, próximamente van a andar acá en la radio, y dice Jesús Chato Toledo, saludos amigos, al Fausto Cholo de Inmortales en el Camino. Este, tenemos unas imágenes de la quimioterapia. ¿Qué es la quimioterapia? Para empezar a ver, explícanos, este, para que nos hagas saber qué es este, todo eso de la quimioterapia. quimioterapia. Ajá. Bueno, pues la quimioterapia consta de... El caballo tiene un calor corporal, dos Ajá. grados más que nosotros. Ah, órale. El, tan solo con el calor del caballo... Uh -huh. eh, el niño, no sé, realmente es para cualquier tipo de persona. Puede bueno, ser este, sí. niño, adulto sí. y hasta persona de la tercera edad, ah, ¿no? Así es, únicamente si no atendemos a niños, se llaman niños de cristal. Sí, sí, hay niños que tienen mm. este, huesos este, muy, muy frágiles. Muy exactamente, frágiles. a ellos sí no los atendemos, o okay. niños con problemas en la columna. Pero de ahí en fuera es para todo tipo de personas. El calor del caballo es lo que les activa su sistema sensorial, el uh -huh. sistema óseo, su, su sistema cognitivo. El trote del caballo es similar al caminar de nosotros. Uh -huh. Es lo que les ayuda a estos pacientitos que nosotros tratamos a, a su mejoría. También atendemos, ellos sirve para personas con depresión, con ansiedad, eh, niños con autismo, con síndrome de Down. O sea, es una infinidad de, de cosas que, que el caballo hace para sí. estas personas o sea sí porque también yo siento que también es la misma energía que le produce el animal a la persona no es. o sea sí. yo yo una vez lo que te estaba platicando atrás de cámaras es que yo me trepó un caballo sin saber agarrarlo le di corrió la yegua era una yegua este saludos allá en Tenango del aire que los que me están viendo por allá ese parque ecoturístico y entonces este pues si no sabía cuando hicieron un caballo, pues lógico, me tiro y hasta... Fíjate cómo son inteligentes de los hecho, animales. De hecho, el caballo siente. Desde sí. que tú te paras enfrente de él, nosotros hacemos que los vuelan, porque así es como un caballo te conoce, con ah, el olfato. Ya. El caballo sabe cómo estás, si estás triste, depresivo, enojado, porque tenemos niños así que van enojados y el caballo obviamente siente. Ajá. El caballo es igual. El caballo le montamos a un niño bien tranquilo, relajado y el caballo... Feliz de la vida. Feliz. O sea, el caballo, Ay, caballo siente, el caballo todo eso lo, lo siente. Sí, no, pues qué bien. Pues ahorita vamos a mandar este unas imágenes para que nos expliquen más sobre la equinoterapia. Para que también este, si, tú, si ustedes, mis rodadores activos, tienen una persona con discapacidad, con una enfermedad, este, como lo acaban de decir aquí los invitados, ¿dónde están ubicados para que vuelvan a.? A dar atrás la dirección para que si mis rodadores activos tienen algún familiar así con una discapacidad, puedes dar otra vez el... En el Corral de los Toros de San Francisco Coutla. Es el único Corral de los Toros que se encuentra en San Francisco, al lado del frontón. Está el campo deportivo, el frontón y el Corral de los Toros. No hay otro, no hay pierde. Es el único Corral de los Toros. También hay algo que les quiero mencionar. Eh, nosotros mantenemos este, este grupo de de quinoterapias gracias a todas las donaciones que, que se hacen con alimentación para los caballos si alguien gusta apoyarnos con avena en grano, avena chicalada alfalfa chicalada, alimento para caballo de eso se mantiene nuestro grupo eh, pedimos una pequeña cuota de recuperación de 100 pesos por cada, por cada paciente eh, una equinoterapia es 
es cara. Nosotros únicamente pedimos ese apoyo para la alimentación de los caballos. Okay. Eh, como tal, pues la quinoterapia es, es gratuita. La alimentación de los caballos, pues no podemos tenerla gratuita. Ellos como un niño piden de comer y hay que darles. Tenemos cuatro. O sea, iniciamos con una yegua, que era Ay. la de nosotros. Iniciamos, este, pues eran gratis. O sea, Ajá. no cobrábamos nada porque era, era gusto de nosotros de la yegua, ¿no? Sí, sí. Y si podíamos ayudar a estos niños, pues qué mejor. Pero ahorita ya tenemos cuatro y la verdad, pues sí está sí. un poco o difícil, sí, difícil mantenerlos. Sí, no, y aparte creo que es más caro que, no sé, ¿no? Eh, cuidarlos porque también es lógico, pues el veterinario, este, si sí. una yegua, o sea, ¿tiene una yegua que ha dado a luz? Sí. ¿Sí? sí. A ver. Paloma. Es paloma. Ah, es la que ah o sea, paloma es la yegua. Sí, sí. Paloma. Órale, yo pensé que... Oh, a ver, platícame la historia de, de la... De, ahora sí, de la paloma, a ver, platícame. Sí, a ver. pues sí, paloma es... Este, con ella iniciamos, eh, ahorita ya tiene a su, a su potrillo, pero sí es caro, como dice paloma, cuando se alivió, este... Pues estuvo un tiempo enferma, ¿verdad? Sí. No podíamos, la verdad, este, dar terapias porque ella estuvo enferma. Ok. Eh, mi esposo conoció a un muchacho, le pidió de favor que si nos prestaba su yegua para dar las terapias a los niños, porque Ajá. pues ya teníamos a los niños. Y este chico, pues un día llegó temprano, al otro día llegó a las 4 de la tarde, y es por eso que nosotros decidimos comprar otro caballo, porque no, no podíamos dejar a los niños sin su terapia. ¿no? Uh -huh. Y así fue como nos hicimos de otro caballo, un veterinario que llegó a atender a Paloma y nos regaló un, un caballo, potre. un potro. Nos regaló Madre. uno. O sea, por eso es que ha ido creciendo esto. Y ahorita tenemos el bebé de Paloma, Paloma, ya tenemos un pony, tenemos el caballo. O sea. Órale. Y ahorita en esto de la terapia es cualquier caballo, porque yo he visto unos caballos no. así como en las ferias, esos grandotes no. de, O sea. ¿Es una raza o cómo se le llama? ¿Una medida estándar? Debe de ser un caballo que sea totalmente pasivo, Ajá. Y muy, muy, muy tranquilo y que no sea muy ancho porque tenemos niños que no, o sea, tenemos niños con espasticidad, no pueden abrir sus pies, mm. con parálisis cerebral, o sea, debe de, no debe de ser un caballo muy grandote ni ancho, ni, o sea, ni, y totalmente pasivo. ¿Y qué razas son de los, de los caballos que ustedes, este tienen, aparte con Paloma, porque hay, hay que le llaman los percherones, ¿no? Es lo que te digo. No, 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 el de no, nosotros no, no, es un, no, no, son... un pony, Paloma es de raza española y tenemos ah, otra yeguita que es cuarto de milla, el, el bebé de Paloma es español, de una maquila que nos donó el señor Martín Rojo de Texcoco, abrazos, saludos, señor saludos, Martín. saludos. Eh, y esas son las razas de los caballos que teníamos, el caballito que nos donaron salió medio tremendo, ese caballo lo cambiamos por, por otra yegua. Por lo mismo que tenemos que tener caballos totalmente pasivos. Un caballo que es tantito juguetón o tantito alegre nos puede de, de, tirar a un tirar, niño. ¿no? Tirar. Y, y pues uh -huh. en lugar de ayudarnos, dejar. Sí, ¿no? Entonces sí hay que tratar de tener mucho cuidado en ese sentido de, de los equinos para las, las hipoterapias o equinoterapias. Que da, da lo mismo, hay mucha gente que que nos pregunta qué es una hipoterapia y qué es una equinoterapia. Vienen eh, en manadas las mismas palabras, quieren decir lo mismo. Okay. ¿Y cuántos años ya llevan en esto de la equinoterapia con Paloma? Mm, llevamos meses. El, el 3 de diciembre hicimos el evento del Día Internacional de la Discapacidad. Mucha gente nos preguntaba cuántos años llevan. No, llevábamos en ese entonces cuatro meses. Y la gente se sorprendía diciendo, inventen, parecen que ya llevan años, ¿no? Gracias a, a toda la gente que conocemos, a toda la gente que nos ayuda, a toda la gente que se suma como Marlon, como Pepe, gente que se suma eh, como el licenciado de Pendi, como el señor Martín Rojo, como toda, toda, toda la gente que se suma gracias a todos ustedes, se hace esto. Nosotros tenemos algo que, que siempre hacemos, que cuando nos dan alguna donación, sacamos fotos y cuando la entregamos sacamos fotos, es la evidencia de nuestro trabajo, porque hay mucha gente que nos dice, no lo hagas por favor, a Ajá. mí sí me gusta hacerlo, para que no piensen que nosotros somos los superhéroes, que nosotros somos unos dioses, que nosotros somos un puta, no, gracias a todos ustedes, gracias a toda la gente que se suma, podemos lograr ayudar a muchísima gente que de verdad lo necesita, porque es a quien ayudamos, gente que de verdad lo necesita. Y más que nada también que no al, matra, al maltrato animal, porque yo he sí. visto otros este, tipos de que los despegan y ya bien flacos. Sí. Y, o sea, si tienen este, ese tipo de animales, no los maltraten porque pues somos como nosotros sienten. 
Así es. Este, se andan enojados, se andan tristes, o sea, no al maltrato animal, incluyendo a mí, porque <risa> luego me maltratan en mi casa, no, no es cierto. <risa> Pero sí, este, y tú, te ibas a ir Brando, no, Marlon, ¿verdad? Eres codo, a mano, a ver, ¿qué, qué experiencia has tenido con eh, las equinoterapias con ellos? Este, ¿Te has subido alguna vez a un caballo? ¿Qué sientes esa sensación? De hecho, yo pues, nunca me he subido a un caballo así. Ah, sí, lo sé. Los me gusta agarrarlos todo. Pero, como le comentaba una vez a Itán, yo antes era una persona de mal pensar. Ajá. ¿Estamos de acuerdo? Veía personas mal y, pues, como que ponía mi cara de mal. Y Ajá. De repente, esto, los eventos empecé hace un año. Empecé con estos eventos. Y esto lo estoy haciendo más que nada por mi hijo y por mis sobrinos para que aprendan algo. Si aunque tú no tengas dinero, tú puedes hacer algo para la gente. Exacto. Es lo que yo he estado haciendo. Y también que la gente ya se quite esa, ma esa forma de... Pues, de pensar, ¿no? De pensar, más que nada. Pues sí. Y acá, este, ¿qué, qué es tu experiencia has tenido con los, con los caballos? Eh, no, Paloma, tengo ganas de conocer a Paloma un día de estos. Este, cuando, si gusta, es, cuando gusta, cuando gusta, vamos a conocer a la Paloma. Ah, ahí está, ya se, ya se este, Fausto, ya se. Mañana oh, mismo, si gusta, tenemos el cumpleaños de Rafita y pensamos hacerle un pastelito. Ah, órale. Y también ahí hacemos unión, ahí se acerca Pepe y cooperamos y les hacemos algo, algo a los pequeños. Tenemos una psicóloga también, tenemos una uh -huh. psicóloga que es gratuita, la señora Angélica. Ahí algo hacemos. Adelante, Pepe. Fíjate que. Yo oía hablar de las equinoterapias, Ajá. pero nunca me imaginaba cómo era, ¿no? Entonces, hasta que uno no lo vive, lo ve personalmente, pues se da cuenta. Ve los niños, ve el relajamiento que van teniendo, porque eh, he ido como tres, cuatro veces. Eh, los sábados son cuando ellos están dando sus equinoterapias y es muy... Es increíble, ¿no? Y también a mí me gustaría que, pues, eh, los papás llevaran a sus hijos, aunque ellos no tengan una capacidad especial, porque yo creo que ese es un valor que deben de inculcarle a sus hijos, el que estos niños estén luchando por salir adelante, eh, porque nosotros también tenemos lo que es pincel, pincel también es de niños que dibujan con capacidades especiales, ellos venden sus cuadros, ellos, nosotros les donamos el material también para que ellos hagan sus dibujos, apenas hubo una exposición ahí en el rodeo con Itán y llevamos niños de pincel, que también son niños con parálisis cerebral, niños con síndrome de Down y ellos pues les llama la atención mucho los colores, nosotros donamos Exacto. todo el material, ellos pintan sus cuadros y se suben en historias lo que es UDOEM y lo que es pincel para hacerles la, promo la publicidad de ah, sus sí. cuadros y yo siempre he dicho, no es el, el valor del cuadro no es cómo quede, sino quién lo está pintando. Son personitas con, con esa lucha, con ese eh, pues esas ganas de superarse, de salir adelante. Sí, sí. Entonces, yo los invito a que vengan a las equinoterapias también. ¿Por qué? Porque pues, traigan a sus hijos, que valoren lo que ustedes les están dando, que valoren lo que tienen. Porque estos niños, de verdad, eh, nosotros aprendemos de ellos. Porque es algo increíble, es algo único que de verdad vale la pena apoyar. Exacto, como, pues, como dicen por ahí, ¿no? Hoy por ellos. Así es. Mañana por Así nosotros. Es. Pues seguimos aquí con los saluditos, dice Julio Plata. Es un poco tarde, pero saludos, mi felino. Aquí andamos. Y acá está este Maite. Saludos a... Mati, Mati Martínez. Ah, okay. La mami de mi amigo Marlon. Eh, saludos, señora Mati. Gracias, gracias por el apoyo que nos dan y pues aquí estamos a sus órdenes. Saludos para todos los pequeñines que, que pertenecen a esta, este grupo de quinoterapia. Y esperemos que se sumen muchos más. Nuestro proyecto es muy grande. Exacto. Esperemos que ese sueño se nos cumpla. Nosotros pensamos llegar a, a otros municipios, a otros estados, si es necesario apoyar ese to, a todo ese tipo de niños. Pero poco a poco ahí vamos picando piedra y hasta el momento vamos bien, gracias a toda la gente que se suma. Esperemos que sea mucho más. Aquí dice Kika Salas, buenas noches Kika, presente Felino, pues ya se conectó tarde, pero pues aquí andamos. Pues qué bueno, y algún día pueden traer la equinoterapia, a equinoterapia este, aquí a Valle de Chalco, han dado casos si se lo llegan a pedir. Así o... es, únicamente no contamos con remolque. Ah, si pues... alguien nos apoya con el remolque, si tenemos la camioneta, ahorita vuelvo a repetir, siempre somos muy agradecidos. Gracias al licenciado Ependi Morales, que por ahí 
por ahí sí sumó para terminar de, de arreglar nuestra camioneta para podernos mover a repartir todas las donaciones. Vamos a estar en Texcoco con, con el licenciado Ipendi por ahí apoyando también a su gente, así como él, como él lo hizo con nosotros en su momento. Si es necesario venir a Valle de Chalco, también solo les vuelvo a repetir, no contamos con remolque. Eh, y es la única situación que tenemos, que no tenemos un remolque para no, transportar a nuestros caballitos. Si nosotros tuviéramos un remolquito ya anduviéramos por toda la zona volcanes, yo creo, apoyando todo ese tipo de niños y, y pues sin ningún costo igual. Okay. Ahorita que dices remolque, ¿cuánta, ¿cuántos este, caballos entran en un, re, en un remolque? O sea, si en dado caso ya tuvieras el remolque, ¿como cuántos? Este... Nosotros ocuparíamos solo uno de dos, hay caballo, hay remolques hasta para ocho, nueve caballos. Nosotros ah, solo dale. ocuparíamos un remolque para, para las dos yeguas. Uh -huh. Y nada más, el pony, el pony es el único que se sube a la, a la camioneta. Así que dicen, pues, sí. a la batea. No, él, él se sube y se baja solito, ¿Ah, él sí? ya sabe no, su no, chamba. Sí. Él nos vamos a chambear, se sube a la batea, terminamos de chambear, se vuelve a subir a su batea y vámonos. Las yeguas no caben, las es? yeguas no caben en la batea. Ah, ya, y por decir ahorita, como dices tú, el pony, ¿cómo se llama el pony? Medio metro. Oh, saludos a, a cuál de los dos para empezar a ver el cuatro original, patas. Al cuatro patas. Saludos al medio metro, al cuatro peludín, patas. Peludín cuatro patas. Peludín. Este, sí, ustedes sí les han dado premios así que han hecho bien su, bueno, los, los animales han hecho bien su trabajo. Reconocimientos, sí. Hay, ah. hay este, cuadritos de alfalfa, hay mm. otro, otros cuadritos que son como de pan molido, zanahorias, no, manzana. ¿No que si nos han dado premios a nosotros? ¿Mande? No, si nosotros le damos premios a los caballos, ¿no? Por hacer sus cosas bien. Ah, sí, nosotros les damos sus... Eh, de hecho, zanahoria, manzana, azúcar, cuadritos de alfalfa, hay unos como de galletitas, mm. se llama, se les da también. O sea, que premios. comen, comen de todo. Ah, sí. Ah, sí, pues qué sí. bueno. Hay algo que queremos aclarar, Felino, también. Nos, okay. Nuestros caballos no pueden ser tan, tan gordototes. Un caballo mucho bien alimentado es okay. un poquito tremendo. Hay gente que nos dice, sus caballos están flacos. No, no es que estén flacos, tienen que estar ni tan gordos ni tan flacos. O sea que tienen que llevar una dieta como las personas. Así ¿no? es, sí, un caballo, un caballo muy, muy bien alimentado, es muy sobrado se puede decir, es un poquito más difícil de controlar, entonces hay que tener un poquito de, de precaución ahí en ese tema de, de los caballos. Aparte que como usted comentaba, mucha gente luego comenta sin saber, ¿no? Sí, sí. O sea, nada más hablan sin saber o como, por ejemplo... Nosotros recibimos tapitas, ropa, juguetes, este, medicamento. medicamento, alimento para los caballos. Todo esto lo hacemos, ¿por qué? Porque las tapitas se las damos a otros grupos de personas que las ocupan para las quimioterapias de niños con cáncer. Okay. Esas personas nos dan alimento para los caballos. La ropa, los juguetes, la despensa se la damos a personas que, que lo necesitan. No solamente hacemos recursos. la equinoterapia si no ayudamos de otra manera sí. luego la gente critica y dice ¿por qué suben fotos de ayudamos a unas personas que la señora es diabética no tiene Ajá. piernas, su hija tiene parálisis cerebral y, y hubo una persona que nos puso ¿por qué las exhiben? y mi esposo les comenta las exhibimos porque si nosotros no lo hacemos nadie sabe de nadie sabría que existe o sea y hay más personas que quieren ayudar y por ese medio es como, como las damos a conocer, no porque nosotros queramos exhibirlas. Y todo ese tipo de gente que te ataca de esa manera es gente que ni ayuda ni nada solo por estar ahí, ahí molestando al prójimo. O sea, no tienen nada que hacer, ni, ni dejan ni hacen. O sea, Exactamente. en todos lados hay así personas que son envidiosos. este gata. Pero como decía Marlon, es tiempo de, sí, de, de ayudar, de cambiar, ¿no? Exacto. En vez de estar criticando. Gracias a Dios, tenemos más gente buena que, que gente que nos esté dando la talla. Sí, y este, ¿y qué tan cierto es que cuando si tú acaricias un caballo por la, o sea, se puede decir por la parte trasera del caballo, ¿qué tan cierto es que patea no sea descubierto? No eso, eso es un mito. No, no todos, no, no todos. Es un mito. No. Sí, es verdad, pero no todos, o sea, es como las personas, O sea, que obviamente, si yo llego acariciando a Paloma, no, patea, no pasa nada. No, no, ah, patea, ya, ya. Pero obviamente le decimos a los papás que tengan cuidado con los niños, porque no solamente llevan al paciente, llevan a los hermanitos, al primo, y están jugando, y deben de tener cuidado con esos, con los niños, ¿por qué? Porque obviamente es un animal y no sabemos en qué momento reacciona. Así es, no Nosotros sabemos decimos, el lenguaje. O sea, es mansita, sí. Pero también el animal luego se fastidia de que los niños estén duros. Du 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 sí. Eso obviamente, o sea, no sabemos. Tenemos niñitos ya muy, 
muy, ¿cómo te diré? Muy engreídos con los caballos. Tenemos Ajá. a Allison, tenemos a, a Gustavín. Gustavín ese no le importa de dónde agarrar el caballo de las patas, del pescuezo, donde él lo agarra en ese momento. Él no le importa ahí ese tema. Siempre tratamos de, de cuidarlo un poco por porque nuestros caballos son mansitos, pero nunca sabemos el lenguaje. Tenemos a Allison, una niña de 7 años. De siete años de Yotla, ella ya maneja sola a Paloma. Es, es el trabajo que venimos haciendo de ya de tiempo con estos niños y ahí se refleja el trabajo que se hace con ellos. Okay. ¿Y cuánto tiempo tarda en hacer ese tipo de, por decir una, o ahorita como dices tú que la niña ya agarra a Paloma, ¿cuánto tiempo tardas en aprender todo eso de es agarrar el caballo, sentirlo, de... ya que lo agarra por sus propias rendi... este, riendas, riendas, riendas. ¿no? Así sí. se le llama. Depende de cada niño, porque ah, ¿sí? si es niña, esta niña Alison es una niña muy, muy inteligente y no le da miedo nada. O sea, la niña ah, le dice, sube, sí, súbete, sí. se sube y eh, inclusive nos dice, quiero galopar, quiero galopar rápido. Y es ya, él se sube y galopa con ella. Pero es una niña muy, muy, muy inteligente. Ella, que tiene? A los 15 días ella ya estaba sí. queriendo. Lo que pasa es que sí. todo ese tipo de niños con alguna condición física les gusta mucho la adrenalina. La adrenalina. Exacto. Eso sí. es lo que les gusta. Tenemos este otro niño, ¿cómo se llama? De la Virgen. Said. Said, otro niño también muy tremendo. Todo, todos los niñitos son, son unos angelitos. De verdad que felicitamos a todos los papás que hasta el momento se encuentran ahí. Tenemos niñitos desde 8 meses hasta una señora de 54 años. Amén. A todo ese tipo de personas se, se les ayuda con las hipoterapias. Y los resultados, créeme, que son magníficos al, al momento. Y te vuelvo a repetir, esto aquí no para si Dios no lo permite. Y, y toda la gente que, que nos está viendo... Nos ayuda, créanme que esto va muy lejos. Sí, sí, más que nada, sí, ahora sí que pues ya saben, para que estemos aquí con... Sí, me, ya, te, ya me entró la curiosidad, vamos a conocer a Paloma. Sí, vamos a ir a conocer a Paloma. Sí, y... cuando guste. Bueno, si se puede montarla, este... Cuando guste. Estoy muy, este, muy agradecido, pues sí. Y aparte yo siento que también este uno aunque no tenga ninguna discapacidad, ahí sí se puede descargar todo su sí. relajamiento. Su, ajá, su relajamiento, su relajamiento. todos los males, triste, enojado, sí. este, furioso, o sea, ahí sacas, sí, sacas sí. todo. Sí. Porque sí, sabes, sí sabías que también los motociclistas también hacemos mototerapia. Tenemos gente como, como tú que, que nos estás platicando eso. Okay. Y gente que le decimos, súbete el caballo. Ya mi esposa sabe la forma de darle igual ánimos o hacerle una terapia de que que saque todo lo que trae, hay gente que termina llorando y gente que nos dice, he ido con psicólogos, he ido con doctores, he estado yo solita intentando estresarme y nada, ¿y qué creen? Que con el caminar del caballo y, el, y, el, y, y la terapia que les da mi esposa, ahí terminan hasta llore y llore, lloran de alegría, lloran de que ya sacaron su frustración, sí, todo, ¿no? ya descansaron. Sí, pues es como les estaba diciendo ahorita, Aquí a la compañera que le digo también un motociclista también hace mototerapia porque pues igual agarramos, ¿qué es lo que cuando nos peleamos con la mujer, con los amigos? ¿Qué es lo que agarramos primero? Agarramos la moto y agarramos patas sin destino a dónde, pero va sacando todo el, como dices tú, si estás llorando, si estás gritando, porque hasta uno mismo, a mí me ha tocado que estoy así ya para reventar, no pongo el casco, me voy lejos y ya empiezo a gritar, pero por dentro del casco. Ya voy a un destino, luego así como que reacciono, ¿qué hago aquí? Bueno, me vuelvo a regresar, pero ya más, este... Relajado. Más sí. relajado, o sea, también sí. nosotros tenemos ese tipo de... Hacemos nosotros mototerapia, porque nos gustan las, las máquinas. Este, hacemos igual mototerapia. Pues qué bueno que me hayan gustado, este... Ahora sí que su casa, la casa de ustedes, el programa Felino Mis Rodadas. Qué bueno que hayan venido y hayan asistido. Muchas gracias. Y este... Eh, recuerden que tengo una, una, un canal de YouTube, se llama Felino Mi Rodas. Ahí van a ver todo este, sobre el motociclismo. Damos consejos, este, porque si sí sabías que los motociclistas hace, hacen eh, maniobras, ¿no? Por decir, este, cuando marcan los hoyos, los baches, el dos. Si sí, no, con sus pies. Sí, no, 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 no. Aquí damos un poquito de cultura, damos un poquito de dónde viene la historia del chaleco donde viene el, el motoclub y cómo se funda y todo eso, o sea que pasa, ya estamos dando un poquito de, de cosas y pues qué bueno que este, estemos aquí y pues muchas gracias y ojalá que sí, este, ¿cuándo va a ser el, el evento que dices tú que va a este, ser allá? Vamos a checar bien la fecha, exactamente y me lo este, mandas a la página, te de... lo mando y pues, sí quiero invitar a todos los clubes y también si 
do, sobre dos ruedas quieren unirse, también sí, sí, son cordialmente sí, sí, bienvenidos. Y pues también la gente que se quiere unir, ahí estamos para, para hacer las cosas. Sí. Este, otras palabras que quieras este, decir. Ay, pues, pues agradecer, agradecer y digo, nunca nos cansaremos de agradecer a la gente porque por ellos estamos subiendo y estamos aquí, ¿no? Y agradecerles también la invitación y este, pues ahí estamos yo también eh, sumados para eventos que vengan y todo eso, siempre para causas altruistas, siempre vamos a estar sumados nosotros. Ya, más que nada, hay que echarnos la mano, ¿no? Uno, Así es. Sí, y a mí me da gusto pues estos espacios porque por ahí otras radios que no quiero decir nombres ahí para no quemarlos. Nos van a pedir. Oye, nos cobran por las noticias cuando nosotros somos organizaciones altruistas. Compañeros, pónganse las pilas porque no agradecemos nosotros que ustedes nos estén interrogando, al contrario. Nosotros eh, participamos en muchas labores altruistas y la verdad, eh, tanto como ustedes como nosotros, pues necesitamos de nuestros apoyos mutuamente. Entonces, eso de poner precios para que salgamos al aire o algo así, que somos organizaciones, organizaciones altruistas, pues yo creo como que no se vale. A organizaciones que promuevan algún, algún eh, evento o algo de costo personal o beneficios propios de organizaciones o de otro tipo de situaciones, yo creo que sí, ¿no? Porque por eso se fundan radios y, y de todo, porque deben de cobrar, digo, también. Pero en cuestiones de asociaciones altruistas, pues vamos viendo a quién sí y a quién no, porque, pues sí, en vez de ayudarnos ahí, nos están quitando lo que nosotros estamos Exacto, juntando no, para una silla de ruedas. Quieren, <ríe> Así acá. es. Entonces, ah, pues. pues ahí nada más es eso, ¿no? Y ponernos las pilas y apoyarnos unos con otros y y no ser egoístas, como dice mi compañero, ¿por qué? Porque pues esto, gracias a, a las radios, gracias a, a todos los medios de información, pues la gente se entera de nuestras organizaciones y reciben beneficios también. Entonces lo que queremos es eso, compañeros, compartan en las redes, es muy importante para nosotros, siempre lo he dicho en todos los videos, pongan like, comenten, qué les parecen las organizaciones, eso a nosotros nos motiva para seguir ayudando, nuestro tiempo, siempre lo he dicho, nunca lo vamos a recobrar, nuestro tiempo se los estamos dedicando a ustedes, para que ustedes nos dediquen un minuto solamente en las redes sociales, no se les pide mucho. Y sin embargo nosotros creo que sí damos todo el tiempo necesario para ayudarlos a ustedes. Entonces, ahí hagan conciencia y échenos la manita en las redes sociales a todos, ¿vale? Este, otras palabras que quieras. Este... Es igual, igual, que seamos un poquito más empáticos y no solo pensemos en nosotros, pensemos en los demás. Y si podemos ayudar con un poquito de lo que nos sobra, pues qué mejor. No, no es tanto como que, ay, esto me... Me sobra, no lo necesito, o sea, no, 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 debemos de pensar también en la demás gente, en apoyar, en... nunca sabemos esto, como yo le comento a mi esposo, estamos en la rueda de la fortuna, ahorita estamos arriba, no sabemos en qué momento podemos estar en el lugar. O más que nada, pues, están hasta abajo, abajo y vamos ¿no? subiendo, o sea, nosotros también sabemos qué es tener, qué es no tener, que le comentaba, les comentaba yo, yo nosotros no tenemos... Pero tampoco nos hace falta. O sea, gracias a Dios para comer tenemos. Pero si tuviéramos, yo creo que volveríamos a no tener. ¿Por qué? Porque nos gusta ayudar a la gente. Sí, sí. Sí, nos gusta ayudar y sobre todo, pues, les hago la invitación para que nos apoyen, nos sigan apoyando para que esto siga creciendo. No nos quedemos ahí. Podamos salir a otros lugares a, a dar la equinoterapia a niños que lo necesiten, a las personas que lo necesiten. Más o menos como cuánto sale una equinoterapia. ¿Y más o menos el precio y cuánto tiempo? Pues la más barata que hemos visto, porque hemos investigado, está Ajá. en 500 pesos. La más barata. La más barata. Y no a cualquier persona se las dan. Les piden su diagnóstico, es mucho papeleo para que, es, que los atiendan. Y la verdad, eh, nosotros les comentamos a los papás, más que suficiente con saber que mi hijo tiene una condición Ajá. y voy a una institución y me niegan el el servicio, o sea, nosotros lo que queremos es tratar de darles un poquito de esperanza, de fe, de no sé, de que no todos somos malos, ¿no? De sí, que sí. no todos, este, no, pues tu hijo no cuenta con esto, no lo atiendo, o sea, no, Ay, tratamos no. De, de ser un poquito más serviciales, ¿no? 
Y como dice usted, una, nosotros el tiempo es de 40, 45 minutos, hasta una hora, depende del paciente. Damos terapias pasivas, terapias activas, o sea, cada paciente es diferente. No podemos... Psicología. Dentro de la terapia va la psicología. Pues mira, aquí nos mandaron el último saludito, Mario Rodríguez de una... Padrino Río del Presente, esto me, me recuerda a mi adolescencia, le ayudaba a mi, a mi tía a dar terapia física a niños con esas capacidades. Que Dios me los bendiga, amigos. Pues fíjate que ahorita hablando de este, mi rodador activo, Mario Rodríguez Luna, aparte, él, este, él estudió la carrera, creo que de veterinaria. Entonces, okay. si llegan a necesitar algo, pues contáctelo. Y aparte, él es aventurero, le encanta mucho este, los paisajes, es montañista, es rescatista, es, estuvo rescatando... Hace, hace unos par de meses ahí en el Popo, cuando quieran y ustedes ir una ruta para allá, a Paso de Cortés, aquí con mi buen Mario Rodríguez, una vez puede dar un tour porque le gusta mucho lo que es la, la naturaleza, ¿verdad? Tenemos un, un, unos amigos que también se dedican a eso y de hecho un saludo para ellos, también también nos apoyan. Okay, el saludos. grupo de Iztapaluca ayer hoy siempre también es gente que, que se suma con alguna donación de tapitas, ropas y demás. Pues sí, pues qué bueno, pues recuerden que... Es parte de la aventura. ¿Y tienen alguna red social para que lo sigan todos mis roedores activos si les gusta este todo esto de la equinoterapia? Aparte de, de la página de Paloma, que ya me grabé el nombre. De nuestra parte es Equinoterapias Paloma y San Angelitos, un servidor como Itan Cold. Yo aparezco como Cataño GS o en TikTok. También ahí subimos ah, okay. todos los videos que hacemos como Selene 40. No. <risa> este, nosotros estamos como Udoem Ixtapaluca y lo de los niños con capacidad especial está como Pincel AC también en Facebook. Entonces, este, Ajá. pues ahí nos encuentran también y, y sí es importante que vean las redes, que vean eh, todo lo que hacemos cada organización para que se den cuenta con hechos reales que sí venimos. Eh, haciendo lo que platicamos, ¿no? haciendo lo que nos más nos gusta. Pues sí, porque Exacto. luego dicen que hablamos de más y no es cierto. <risa> Hay fotos que sustentan todo lo que hablamos. Exacto, sí. Todo y mi yo aparezco como Marlon GB en todas mis redes sociales. Y si alguien te quiere contactar para organizar un evento o contigo, ya sea de, sí. de carros, de motos, pues realmente de todo el tipo de evento. También puedo hacer eventos de DJs, de música. Es lo mío lo fuerte porque yo trabajo, bueno, he estado trabajando para la Fórmula 1, ah, para hola, esos sí. eventos, hacer montaje y pues ya tengo algo. Ya tienes clientela. Ya tengo como que algo en ese aspecto. Órale, no, pues qué chido, qué chido. Pues sí, me, me dio mucho gusto de estar aquí con, que hayan venido para acá y recuerden que también sigan la página de Facebook Felino Mi Rodadas, el canal es igual Felino Mi Rodadas, también estoy en TikTok, este, Felino Mi, Mi Rodadas, también ahí subo de todo, ¿eh? es, es, más que nada este, subo, subo de todo, subo este, igual chistes así, cosillas así de motociclismo, de motociclistas, y pues ahorita nos vamos a ir con el video de, de ustedes, de Paloma y Grandes Guerreros, para que... La... Paloma y sus angelitos. Ah, perdón, la, la competencia no es cierto. <risa> <risa> corto ay, 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 no, 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 corto el chavo, no, este, ay, vamos con el video este, para Hola, ¿cómo estás? Vamos. Mi nombre es Paloma Son, Soy una yegua de 4 años Y me encanta estar con niños Me gusta ayudarles Ella es Allison Allison es una niña que tiene TDAH Y cuando está conmigo ¿Qué crees? Se tranquiliza Le encanta pasearme Mira, me lleva por todos lados me da besitos, me abraza, me acaricia. ¡Up! Aquí se estaba subiendo. Ella tiene poco tiempo de visitarme, así que está aprendiendo. Aunque estoy grandota, no te hago nada. Mi objetivo es ayudarte. Mira, les gusta también acostarse en mí. Dile a tus amiguitos, pasa el chisme. Que vengan al grupo de quinoterapia de Paloma y sus angelitos. Aquí vienen niños con autismo, con síndrome de Down, con parálisis, con inquietudes que podemos ayudarles. Por favor, pase el dato. ¡Ay, ese es rojo! Es mi hijo. Y es bien latosillo, pero también le encantan los abrazos como a mí. ¡Te esperamos! ¡Pase el dato! Hola, ¿cómo estás? Ya estamos este, aquí, vamos a mandar otros otro saluditos. 
este acá si quieres mandar el primero al amigo Noé Olvera del club gorditos y bonitos también eh, una persona altruista que esta semana estuvimos repartiendo cafecito y pan ahí a, a la gente que se aglomera en el hospital de especialidades también ahí ahí participamos también en, en esa parte pues fíjate que ahorita hablando del hospital de especialidades ahorita un rodador antiguo amigo vecino tuvo un accidente y ahorita está este pues ya pasó el peligro pero iba en su moto con su esposa y le pegaron por atrás él quedó como sándwich porque o se llegó y por favor si manejen este sus aventuras de cuatro ruedas eviten los las bebidas embriagantes porque eso fue un borracho este le llegó por atrás o sea trae una moto grande lógico se va a ver pero llegó y que lo prensa el otro carro estaba en el semáforo lo prensó y hoy desgraciadamente este tiene los, los dos pies fracturados y su esposa tiene la, la cadera fracturada y ahorita sí están este, listando donadores de sangre por si alguien este, eh, nos quiere apoyar para está en, 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 en el hospital de especialidades de Tapaluca está internado él y su, su esposa así que si algún día este, nos gustan apoyar para, para las donaciones de sangre más que nada pues sí este pues recuerden que todos los viernes vamos a estar en el programa Felino Mis Rodadas, el único y original del motociclismo para el motociclismo en la zona oriente de Valle de, de, de Chalco. Y recuerden, no acepten imitaciones. Pues este, pues ya nos, nos estamos despidiendo. ¿Qué quiere decir este, las, sus últimas palabras a todos a que, que inviten a... Vamos a conocer a Paloma. Ya, ya se me entró la curiosidad de conocer a Paloma. Ahora sí que... Ah, al, al medio metro de cuatro patas. Vamos a ser famosos. Cuando gustes, aquí lo traemos. Yo creo que se sube al sillón sin problema. Ándale, sí. ¿Con cuánto mide el pony? Exactamente. 80 centímetros. De alto, de. De alto 80 centímetros y de largo, yo creo que como un metro. Un metro, ahora y no, pues. Pues que bien. No, pues sí, vamos a conocer a. a... Órale, medio metro. de cuatro patas. Pues muchas gracias por, por haber venido, muchas gracias, sí, muchas gracias. gracias. Sí, sí, sí. Y recuerden que estamos aquí todos los viernes a partir de las 8 de la noche en el programa Felino Mis Rodadas. Y pues nos vamos a ir con una, nos despedimos con un video con una frase y moraleja para que ustedes lo chequen. Se llama este. Eh, ahorita, regresando, ahorita que veamos el video, es la moraleja. Para que vean que todo eso de lo que ahorita hablamos, este tiene que ver esa, ese video, así que pues, vamos, vamos con él, con el video de la moraleja, por favor. Dios le dijo, hijo, es la hora de irnos. El hombre asombrado contestó, tan pronto, pero si aún tenía muchos planes, lo siento, pero es el momento de tu partida. ¿Qué traes en esa maleta? preguntó el hombre a, a Dios. Tus pertenencias, le respondió el señor. ¿Mis pertenencias? Traes todas mis cosas, mi ropa, mi dinero Dios le respondió Eso nunca te perteneció Eran de la vida eh, Traes mis recuerdos Esos nunca te pertenecieron Eran del tiempo eh, Entonces traes mis talentos Esos tampoco te pertenecieron Eran de las circunstancias Entonces traes a mis familiares y amigos Lo siento Ellos nunca te pertenecieron Eran del camino Traes a mi mujer y a mis hijos ellos nunca te pertenecieron, eran de tu corazón. Entonces, ¿traes mi cuerpo? No, jamás te perteneció, era de la tierra. Pero, pero sí traes mi alma. No, tampoco, tampoco era tuya, era mía. Entonces, el hombre lleno de miedo le arrebató a Dios la maleta y al abrirla se dio cuenta que estaba vacía, con las lágrimas de tristeza brotando en sus ojos. El hombre le dijo, o sea, que nunca tuve nada, señor. Así es, nunca tuviste nada y lo tuviste todo a la vez. Ya que cada uno de los momentos que viviste fueron únicamente tuyos y solo tuyos. La vida, la vida está hecha de momentos y jamás uno fue idéntico al otro. Moraleja, mientras estés con vida, disfrútala plenamente en su totalidad. Ya que nada de lo que crees que te pertenece es para siempre, vive la hora y valora la vida no te olvides de ser feliz es lo único que realmente vale la pena, las cosas materiales y todo lo demás por lo que luchaste, aquí se quedan, 
y no podrás llevar nada. Solo te llevarás los buenos momentos que pasaste en compañía de otros a lo largo de todas las etapas de tu vida. Valora a quienes te estiman, ama a tus familiares y amigos y hasta a tus enemigos si es posible. Ya que la vida es muy corta para desperdiciarla en odios y rencores. Estamos de regreso. Dios le dijo. Saludos, señor Pedro Albeiro Carrillo. Y este, y otro saludito más desde Costa Rica. Tenemos una rodadora activa allá. Y es Juárez, desde allá te mando un saludote. Y a mis dos fotógrafos de aquí que se dedican a tomar fotos aquí sobre la carretera a fotorodadas. Este, que son amantes, que nos gusta salir en las fotos, no sé por qué, pero siempre cuando estamos en carretera nos gusta salir en la, las fotos, fotorodadas que estuvimos conviviendo el dominguito en Paso de Cortés y a Fotoracing que próximamente van a venir en cabina y otro saludito especial a un piloto de motociclismo pistero, este, lo conocemos como Babo Motos, desde acá hermano te mandamos un, un saludo y otro saludito en especial, recupérate mi Uriel Roxman que ya salgas de esta de este accidente, recupérate pronto porque todavía nos faltan muchas aventuras que, que dar y no te agüites, ahora sí que lo que duele más son los fierros, pero mientras que uno esté bueno de vida y salud con eso, está con eso es suficiente pues bueno, pues muchas gracias por haber venido recuerden gracias. que estamos todos los viernes <risa> este, gracias, gracias y nos vemos este, el próximo viernes va a venir un motoclub sorpresa porque se acerca su aniversario en estas fechas el 18... 16 de 16, 18 de marzo por ahí se viene, va a ser sábado se viene un motoclub sorpresa así que vamos a estar pendientes en sintonizar Radio Mix, recuerden Radio Mix Valle de Chalco, el único programa original del motociclismo para el motociclismo Felina mi rodada, pues bueno pues nos estamos despidiendo y felicidades a Rafita felicidades a Rafita, muchas felicidades desde acá que cumpla, ¿cuánto cumple? Nueve años. Nueve es, años. Pues es desde, uno, acá, nueve desde acá te mandamos muchas, muchos, este, muchos abrazos, apapachos y más adelante a ver si podemos tener la oportunidad de conocerlo y le cuando, llevarle unas máquinas para que... Cuando gusten sí. también podemos hablar con él para que venga a ser uno de nuestros iniciantes. Ah, ok. Y también le gustarán las motos, me imagino. Es lo que es motos y luchador, él es fanático. Ah, de eso. pues papá vas a tener de chile mole, de dulce y pozole para escoger una, una máquina de aventuras para que darte las tres. Pues bueno, nos estamos viendo el próximo viernes y así que, bye bye.